大大阪を茶会に来ました。今年で第3回目なんですよね去年は侍ジャジンとして出演させていただいたんですけども今年はですねちょっとぐるっと回ってみたいと思います。はい、えー、大大阪お茶会帰ってきましたお土産です買ってきましたお土産っていうかね電気アンダムで買ってきましたでこれがですね、えー、まず無料でいただけるイベントフロアガイドなんですけどもここにですねいろいろセミナーの様子ワークショップのクラプログラムそして販売ブースの地図とかが書かれておりますこれを見なくてもですねぐるっと回ればわかる、えー、規模ですなのでゆっくりとね何回も、えー、2回3回と販売ブースで4回はセミナーっていうことで僕は2回と3回しか行かなかったんですが、えー、2回と3回あっち行ったりこっち行ったりっていうのをうろちょろしながらですね何回も回っておりました買ってきたもんなんですけども何を買ってきたかっていうのをちょっとねここでご紹介したいと思いますまずはですね総合受付のところでいろいろですねこれ何でしょうねお菓子ちょっといただきましたえー、一つはこの「地球に優しい中国茶交流会」というこれのですねパンフレットなんですけどもここにですね中国茶の歩き方ということでこれいろいろですね詳しい中国茶の分かりやすい内容が書かれておりますで、これを見てね、ああ、すごいこれ勉強になるなということで、えー、これを買いました。泉谷茶穂さんですね、の、えー、サビトということで、いろいろですね、えー、お茶の、えー、なんていうんですかね、生産者の方とか、いろいろその昔ながらの発祥の地で、日本茶の発祥の地など、こういうふうなものをですね、えー、巡られたエッセイみたいなものですね、を書かれていて、これはね、すごい情報として面白いなということで、えー、買いました。茶の品種、新版茶の品種ということで、えー、前のね、昔の茶の品種っていうのは、もうすでに持っていたんですけども、これが前の分ですね、えー、茶の品種なんですけども、こちらが新しいもの。結構ね、いろいろ中身が、えー、変わってるのかな。うん。またね、これも後で読もうと思います。園樹さん、えー。こちらはですね、和菓子とお茶を売っている場所で、うん、玉露3種類ですね。玉露3種類と、あとは、ほうじ茶の大福ですね。こちらを買いました。中ね、すごく美味しそうだったんで、えー、これどんな味がするんだろう。後で食べたいと思います。それから、その中の一つですね。うん、こちら。えー、っと、これはどこのだ宮崎砂防さんですね。えー、花香るほうじ茶。これがすごいね。あのー、香りが本当にファッとフローラルな感じがしまして美味しく、えー、飲めたのであこれいいなと思って買いましたこれがいくらやったんかなえー、600円くらいだったと思いますこれはですね奈良の山沿いの水戸茶農園さんの、えー、南さやかで紅茶なんですけどもね娘が摘んでもんだえー、茶用茶葉で作った紅茶ということなんですけども、えー、娘さん5歳です5歳の女の子が、えー、摘んでもんだお茶すごくね優しい味わいのお茶でうんこれいくらやったかな200円やったかなすごくね、えー、安く手に入りましたこれ面白いやつなんですよ
うんと発火えー、なんて読むんでしょうね引き茶番茶えー、抹茶商店さんなんですけどまああのー、この全てのお茶に関してですねそれぞれまたこの侍茶人で紹介していきたいと思いますのでそちらの方も楽しみにしておいてください以上ですいかがでしたでしょうか面白かったなっていう方いらっしゃいましたぜひともですね、えー、高評価ボタンを押していただきましてまだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたぜひともですねチャンネル登録もお願いしますやっぱりこういうイベントっていうのはですね、えー、珍しいお茶がすごく、えー、ちょっと試飲もしながらたくさん買えるので、えー、これからもいっぱい参加していきたいと思いますそれではまた